Hello tout le monde, la neuvième génération de Pokémon a été annoncée. C'est une bonne raison pour conclure cette série de tier des Pokémon par un design euh, génération par génération. On a fait les sept premières, donc il ne nous reste que celle-ci à faire, à moins que je rajoute un, euh, un hors-série avec les formes alternatives, parce que c'est vrai que j'ai toujours mis de côté les méga-évolutions, les formes régionales, euh, toutes ces choses-là. Et j'ai même exclu de cette tier list là les Pokémon arrivés dans les légendes Pokémon Arceus. Ils ne sont pas là. Euh, je pense que euh, c'est mieux de les mettre de côté. Alors, ils ne sont pas arrivés dans épée bouclier. Après, c'est techniquement des Pokémon de 8ème génération. Mais c'est quand même très particulier. C'est plus particulier que d'habitude, je dirais. Du coup, j'ai préféré les mettre de côté. Peut-être qu'une fois en live, je prendrai plusieurs heures pour faire une tier générale de tout le Dex. Mais euh, jusqu'ici, enfin, euh, en attendant, je ne fais pas euh, les formes alternatives. Donc, comme d'habitude, on va classer ça en 5 tiers. Tout en bas, horrible. Euh, juste au-dessus, sans âme. Euh, au milieu, euh, tiers oublié. Parce que c'est vrai que les Pokémon du tiers du milieu en 8ème génération... Euh, je pense que pour beaucoup on va se dire Ah oui c'est vrai il existe euh, Mais ne prenez pas trop les noms des tiers au pied de la lettre Bien sûr juste au dessus des designs validés Tout en haut fantastique Mais encore plus en haut que ça Le top 5 comme d'habitude depuis quelques temps Mes 5 Pokémon favoris de la génération Et je piocherai peut-être parmi le tiers Fantastique à la fin Pour me décider Je le prof... enfin, je... Je sais pas déjà, je, je sais pas à l'avance qui va arriver Dans le top 5 là comme ça je suis pas capable De, de donner plus que 2 plus que de... euh, Donc on va commencer eh bien, dans l'ordre de Pokédex, comme d'habitude. Et euh, Wistempo, alors les noms français, ça va être difficile pour certains, mais je vais faire de mon mieux. En tout cas, Wistempo et l'ensemble des starters de cette génération, je les trouve vraiment excellents. J'ai été vraiment euh, euh, agréablement surpris à l'annonce de Pokémon Épée Bouclier au premier trailer. Par contre, attention Game Freak, on vous voit les têtes rondes pour vendre des peluches. Bon, après en 9G, c'est quand même euh, moins vrai. Mais euh, c'est euh, totalement euh, un calcul, hein, l'histoire des têtes rondes euh, par rapport euh, à la kawaiité des, des Pokémon. Euh, donc euh, ensuite, bon j'ai pas fait exactement dans l'ordre de Dex mais c'est pas grave. Ensuite Badabouin, Badabouin je vais le mettre en validé, je trouve ça plutôt euh, euh, légitime, une évolution intermédiaire. Euh, il est un peu plus grand, il a les deux bâtons et ça mène vers Gorythmique. Alors je trouve l'idée pas mal le, le singe qui joue du, du enfin le gorille qui joue du, du tambour mais je trouve gorythmique vraiment moche et ça ça c'est problématique j'ai envie de le mettre ici vous voyez, vous voyez plutôt que les noms des, des tiers vous voyez des notes genre 0 1 2 3 4 5 quoi sur 5 bien sûr euh, je vais mettre gorythmique en sans âme voir bon, bon, peut-être juste quand même au tiers du milieu peut-être pas non plus Exagéré. La pyro, j'ai été vraiment euh, bien surpris. Enfin, bien surpris. J'étais content de voir cette évolution. Euh, idem pour Arrosar. J'aime vraiment beaucoup les évolutions intermédiaires dans l'ensemble de la 8G. Un petit peu moins badamoins que les deux autres, quand même. Euh, par contre, Pyrobut. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et malheureusement, il va y en avoir beaucoup comme ça dans cette génération. Ah oui, alors euh, la région est inspirée de l'Angleterre. Donc, on va faire un Pokémon qui joue au foot. Non, putain, non. Non, si Judocrack et Caraclé étaient horribles, alors Pyrobut Leoti. Euh, je pense qu'il y, y a pire que lui dans la génération, donc je vais mettre sans âme quand même. Mais non, Pyrobut, c'est juste pas possible. Après, je sais très bien que les commentaires, ça va être un, un cirque pas possible. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de m'insulter ma daronne et vous a rien fait. C'est bien sûr... En grande partie subjectif, n'oubliez pas de respecter les êtres humains. Si c'est pas clair pour vous, demandez à vos parents de vous expliquer. Euh, voilà, euh, je, le, je le dis parce que je, je sais très bien que ça va arriver parce que Pyrobut c'est un fan favorite et bon bah euh, c'est horrible. Quoi. Euh, ensuite, euh, les Argus. Les Argus en revanche, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, je trouve euh, très malin cette lignée. Enfin, euh, je la trouve vraiment bien pensée cette lignée. Euh, évolutive et au final toute la famille se retrouve ici je sais pas s'il y en a un qui va arriver dans le top 5 à la fin mais c'est possible Alors, rond grigou et rond gourmand sinon c'est rond gourmand le plus petit et rond grigou celui de dessus je crois euh, rond gourmand alors souvent je vous dis pour faire un bon design c'est pas compliqué tu prends un animal tu rajoutes un élément euh, et tu mets un petit euh, tu rajoutes un petit twist sur son sur son visuel et, euh, et ça donne vraiment un bon truc. Bah là, le truc, c'est que on a un écureuil. Et voilà, <rire> c'est fini. <rire> Point final, c'est un écureuil. Euh, je trouve qu'il n'y a aucun effort. J'ai envie de le mettre en oublié, mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'effort. Donc je vais mettre sans âme. Euh, 
Et rond gourmand, le seul truc un peu spécifique qu'il a, c'est qu'on dirait vraiment une mascotte sur une boîte de céréales. Mais tout le monde y a pensé quand, euh, quand on l'a découvert. Euh, plus encore que Feu l'Inferno, d'ailleurs. Hein. Euh, donc, je vais le mettre dans le tiers sans âme. C'est terrible. Euh, mini ange Alors, ça va être étonnant, ce que je vais vous dire, peut-être, par rapport à ce que j'ai dit à d'autres oiseaux euh, précédents. Mais mini ange je trouve que, pour cette famille, même dans l'ensemble, ils ont réussi à faire des oiseaux qui ne sont pas des copies de ce qu'on a eu avant et pas juste un oiseau, quoi. Alors que, bon, pois chigeon et... Euh... Comment il s'appelle euh... Celui de... Euh... Celui de 7G, là. Même de 6G, je sais plus. Bref. Mais euh... mini ange franchement, je, je le valide. Euh, même bleu d'ailleurs. Et je vais mettre Corvéus, sont fantastiques. Euh, je trouve que c'est plutôt réussi pour mini ange et c'est pas évident euh, bah, de refaire encore des... Des Pokémon sur, euh, avec la même base, tout le temps les mêmes bases, quoi. Euh, parce que bon, des petits oiseaux, euh, au bout d'un moment, on a fait le tour, quoi. Et pourtant, là, c'est pas mal fait. Euh, ensuite, alors, je sais plus si c'est lui. Non, l'épidonie, c'est l'insecte de 6G. Hein, parce que les noms français, je vais encore dire des, des conneries. Euh, lui, c'est euh, Co. Coaxial, là. <rire> je sais plus. Co. 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 Truc, là. Co. Truc, j'apprends garde au large. Je sais plus exactement. Euh, bref, en tout cas, le, le petit... Euh... Il est juste insecte, lui Je sais plus. Mais bref, je trouve euh, vraiment pas beau. Euh... Après, encore une fois, c'est compliqué. Euh, là, autant ils ont réussi pour les oiseaux, je trouve, dans cette génération. Autant pour l'insecte, là. Oh oh, ça va vraiment pas. Astronet, je le trouve vraiment super, super moche. Mais ça part pas d'une mauvaise idée, donc je... Je veux pas trop punir, je vais pas mettre tout en bas. Et pour euh, la coaxiale, là, je vais mettre en, en oublié. Euh, à la limite, sa forme me, me paraît assez euh, marrante. C'est euh, un bon euh, point euh, intermédiaire entre euh, sa prévo et son évo. Euh, ensuite, euh, Roublenard, c'est le grand. Et le petit, c'est. C'est. Euh, Goupil Dark. Euh. Je sais plus du tout. Je sais franchement plus. Euh, bon, alors je trouve vraiment euh, bah, littéralement sans âme hein, le, le petit. Et le grand pff, aussi, hein, franchement. Hein, ils sont inutiles dans le Dex, euh, pff, honnêtement. Hein. C est, c est... Bah, après qu'ils soient forts, je ne suis pas censé en tenir compte, mais ils sont ni forts, ni intéressants, ni marrants, ni mignons. Enfin, mignons. Ouais, mignons. Bon, pff, voilà quoi. Pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, euh, une famille vraiment useless euh, en 8 euh, génération. Euh, génération euh, dans laquelle pourtant. Il euh, n'y a pas tant de remplissage de Dex que ça, mais tu sens quand même que... Parce qu'au début, je voulais appeler le tiers tout en haut, euh, sauve la génération. Mais je me suis dit, c'est pas vraiment ça, parce que je ne crois pas avoir un truc contre cette génération. Euh, ce, que, ce qui me dérange dans la génération, c'est euh, toutes les formes régionales. Il y en a vraiment en excès, et encore plus avec les gens de Pokémon Arceus. Euh, plus il y en a, enfin, il commence à en avoir pour trop de Pokémon. Euh, avec des évos alternatives et tout, ça, on en perd en cohérence euh, en, en boucle. Autant c'était pas trop difficile à justifier au début, après ça devient plus possible quoi. Et je trouve que c'est vraiment de l'excès. J'espère vraiment qu'on n'aura pas du tout de forme régionale avec Pokémon Écarlate et Pokémon euh, Violet. Je l'espère sincèrement. Ensuite, Tournicoton. Alors, Tournicoton, je le trouve vraiment réussi, mais attention, hein. attention hein, euh, avec Fla Bébé. Euh... Bon, voilà quoi. Euh, on est sur du doublon quoi. Bon après lui il est plante, la bébé il est fait. Oh c'est vachement différent du coup. Euh, Blanc coton, euh, lui je lui ferai pas ce reproche. Cela dit, cela dit on a déjà Farfa du V et Cotovol. Il y a quand même un certain, euh, des certains points communs, hein, il faut le dire. Mais je trouve quand même qu'ils sont réussis. Je vais les mettre en validé, c'est positif quand même. Mon mouton et mon mouflon. Ça m'énerve. Alors oui, mon mouton, il est très mignon, il est très drôle, d'accord. Mais putain, ils ont pris un mouton et point final Ça, ça me fait chier. Ça, vraiment, ça m'emmerde. Euh... Non, c'est pas possible. Je suis désolé, je l'aurais mis en validé si je me disais juste il est mignon. Mais je, je dois sévir. Je dois sévir. Et du coup, c'est pareil pour mon mouflon, hein, ça doit aller avec. C'est trop facile. Non, 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 il faut rajouter un truc. What, what Voilà, il, a, il est électrique il y, y, a, y a un truc qui va avec quoi Là il a rien Il y a rien donc c'est vraiment sans âme Il manque totalement un truc quoi Même ne serait-ce que visuel Et eh bah ben non il a rien du tout c'est franchement dommage euh, Quel croc Il est horrible quel croc Quel croc est juste moche hein Vraiment hein 
quel est le, le but de ce Pokémon bon, Torgamor, je trouve ni, ni moche ni beau. Euh, il est censé être un peu vénère, euh, ok. Euh, il n'est pas spécialement. Pff, il est pas très intéressant. Mais euh, on ne pourra pas dire en le voyant que ça ne ressemble pas à un Pokémon. Voilà, c'est un truc qu'on entend souvent, surtout de la part de personnes qui ne jouent pas vraiment au jeu. Mais euh, bah, Torgamor, on ne peut pas lui faire ce reproche. Ça, c'est certain. Euh, bon, Voltoutou et Fulgudog, voilà, j'en ai plein le cul. Euh, Voltoutou, euh, ah, c'est vraiment un chien. Mais c'est juste un chien, quoi. Il est électrique de quoi, en plus euh, Genre, euh, la justification de son type électrique, c'est euh, sa, sa fourrure là, est jaune. Et il y a Volt dans son nom. C'est tout C'est vraiment, ça m'énerve. Euh, Fulgudog, bon, à la limite, ouais, ok, tu peux, tu peux te dire, il est rapide, il y a des étincelles sur, sous les pieds, voilà. Admettons, mais mais c'est juste un chien, enfin... Non, et puis on a déjà Dynavolt et Elixprint. Donc ça, cette famille ne sert à rien. Et c'est là où c'est étonnant, parce que... Ils veulent pas passer le cap des 1000 Pokémon dans le Dex, tu le sens. Donc ils font des formes alternatives, et ils essayent pas de faire trop de nouveaux Pokémon. Et pourtant, ils nous font ce genre de merde Enfin, parce qu'ils voulaient faire le chien de la reine, mais non, non Et la famille d'après, c'est... C'est incompréhensible aussi, genre, enfin c'est incompréhensible, non c'est compréhensible mais c'est pas réussi du tout. Pour moi cette famille, bon à la limite, euh, Rolicoli, je sais plus comment il s'appelle en français, ça va aller là. Euh, Vagomine et Montracide par contre c'est horrible. C'est horrible Oh oui, l'industrie minière en Angleterre, donc on va faire un Pokémon, c'est un chariot avec du charbon dessus et l'évolution, bah... Euh... euh voilà. C'est nul, c'est moche, c'est nul Est-ce que c'est nécessaire tout, tout ça pour les inspirations de, de la région, quoi. Ça veut dire qu'on qu va avoir euh, un Pokémon Paella euh, dans Écarlate et Violet C'est ridicule, c'est n'importe quoi. Enfin, puis en plus, genre, à Kalos, on n'a pas eu un Pokémon... Euh, un Pokémon, euh, je sais pas, quoi. Euh, un Pokémon euh, Coq, un Pokémon... Euh, Escargot, on n'a pas eu un Pokémon euh, gilet jaune, je sais pas, on n'a pas eu ça. Donc, pourquoi ils ont fait ça à Galar J'ai très peur qu'ils nous fassent la même merde euh, en 9ème génération. Je suis vraiment effrayé. Ensuite, vers Pomme, là, je retrouve un peu espoir. Je trouve l'idée euh, plutôt maligne. Euh, on va animer un, un objet et pas un animal. Et c'est vrai que quand, on va chercher, quand ils vont dans, sur les animaux, il y a le risque de répétition, évidemment, et aussi le risque qu'on ait un truc totalement sans âme, comme, enfin, qu'il soit juste un putain d'animal, euh, comme un écureuil, un mouton ou un chien. Euh, non, là, là, je, je trouve que c'est vraiment bien fait. Euh, je ne le mettrai peut-être pas en fantastique non plus. Je vais mettre en validé quand même. Ces évolutions également. Alors, autant, je me rappelle du nom français pour Dratatin, mais alors pour lui, je suis désolé, je ne l'ai pas. Pareil pour Petit, sable, petit Serpent des Sables, <rire> euh, que je vais mettre en validé quand même. Parce que là, ok, on prend un animal, ok, il vient du désert et les sols, d'accord, et visuellement, euh, bon, il est assez volumineux, bon voilà, il n'est pas vide, il n'est pas totalement vide. Et pour son évolution, il y a un vrai truc en plus. Là, c'est réussi, voilà. Comme quoi, c'est pas compliqué, et c'est ça où vraiment, je trouve ça dommage. Tu vois avec ce genre de design qu'ils savent le faire. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça Je ne pige pas, je ne pige vraiment pas. Franchement, c'est pour moi incompréhensible. Et je pensais pas m'énerver comme ça en, en sur la tier de la 8G. Je pensais pas avoir autant de choses contre cette génération euh, avant de faire la tier -list, quoi. Euh, ensuite, Nigosier. C'est un oiseau, quoi. Enfin, c'est une mouette, c'est un cormoran. Enfin, oui, bon, il est, est rigolo. Il va piocher un, un, haro, enfin, un embroché en français, un embroché ou un Pikachu. Ok, c'est marrant, mais. C'est le seul truc qui est avec lui. Il est marrant juste pour ça, quoi. Il, il a juste une gueule de con. Euh... En vrai, il a une bonne gueule de con. Ça lui réussit, quand même. Je vais le mettre dans le tiers du milieu, parce que sa bonne gueule de con, drôle, l'aide à pas être sans âme. Donc, on va le mettre dans le tiers du milieu, quand même. Ensuite, embroché et... Euh... Astacuda, en français C'est en français, Astacuda. Hein. Et en anglais, Barascuda. Je crois que c'est ça. Oui, parce que EW, je pense que c'est pas en français. Euh, donc, embroché. Bah, c'est vrai que dans les animaux marins, ils peuvent piocher beaucoup. Enfin, ils peuvent aller chercher euh, beaucoup d'espèces différentes. Hein. Forcément, il y a énormément d'espèces marines sur la planète euh, connues. Embroché. Allez, je vais les mettre en validé. Ça passe. Il, il a un peu une sale gueule, euh, Astacuda, mais c'est un peu normal vu l'animal. Euh, de départ, dirais-je. Ensuite, Toxizap et Salarsen. Je, 
trouve que c'est plutôt réussi. Toxizap avec son petit côté rebelle. Et Salarsen, moi, tu sens que pour cette famille, ils sont partis du double type. Ils ont voulu faire un, un poison électrique. Et ensuite, ils se sont dit, ok, on va partir là-dessus. Euh, et cette fois, c'est réussi. C'est pas toujours le cas euh, sur, des tout, sur des nouveaux double types, comme par exemple Insecte Psy. Je trouve que c'est pas du tout réussi. Euh, normal électrique, n'en ai pas eu avant, euh, c'est raté. Là, en l'occurrence, c'est réussi. Après, avec les types normales, c'est pas évident de faire un truc. Euh... Enfin, ils veulent compléter la liste des double types, euh, tu le sens. Euh... Là, en, en l'occurrence, euh, pourquoi pas euh, Insecte Feu, on a déjà vu, mais pourtant, je trouve que Gripat, je pense que je vais même le mettre en fantastique, Gripat. Gripat, parce que j'étais pas trop sûr pour lui, mais en tout cas, Skolo Cendre, c'est certainement du fantastique. Je trouve que c'est très bien exécuté, un mille pattes, mais Feu et visuellement, il y a un vrai truc en plus. Voilà. Là, c'est réussi. Ils savent le faire. Comme quoi, ils savent le faire. On ne peut pas dire que tout est à jeter dans cette génération. Il faut le reconnaître. Euh, Graploc, t'es le petit. Alors, en français, je n'en ai aucune idée. Leur existence, pour moi, est inutile. Dans le Dex, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas très intéressants en design. Quoi. Donc, euh... bon, le petit est... est plutôt mignon. Le grand est... Je vais le mettre sans âme quand même. Je vais le mettre sans âme. Ouais, je pense que je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire avec lui. Et je vais punir pour cette raison. Je vais le laisser là. Mais voilà, vraiment pas emballé sur cette famille. Euh, ça se voit euh, aux notes, si je puis dire. Là, on est encore sur un truc qui m'énerve. Un inspiré de l'Angleterre, on va faire un Pokémon c'est une tasse de thé. Ça m'énerve. Ça, ça m'énerve vraiment. Alors, bon, autant... Pour euh, je me rappelle pas de son nom, mais pour celui dans la théière, en vrai, en vrai, c'est moins nul. En vrai, c'est moins nul. Euh... Limite, il aurait dû ils auraient dû juste faire un Pokémon dans la famille. Ça m'aurait beaucoup moins dérangé, je trouve. Je sais pas comment l'expliquer. Je vais mettre en, en, dans le tiers du milieu. Parce que je trouve que c'est pas si mal. Et Sinisty, euh, il m'énerve. Enfin, t'es froid, il m'énerve. Euh... Non, c'est juste parce que la région, c'est l'Angleterre, quoi. Enfin... Pff. Je trouve ça ridicule. Ensuite, c'est Bibichu, Chapotus et Sorcilence. Silence. Je tiens un coup à peu près hein, au niveau des noms euh, français. Euh, J'ai bien dit à peu près. Euh, bah, je trouve que cette famille, c'est vraiment bien fait. Je vais mettre Bibichu et euh, Chapotus en fantastique. Sorcilence, Silence, je ne sais pas si je vais le mettre en, en fantastique. Je vais peut-être le laisser en valider quand même. Euh, mais je trouve que cette famille, dans l'ensemble, c'est euh, réussi. Euh, bravo elle. Ensuite, euh, Grimalin. Fourbelin et Angoliath. Alors Grimalin et Fourbelin, je les aime vraiment beaucoup. Euh, Fourbelin, c'est même top 5 pour moi. Hein. Je crois que quand la génération a pop, j'étais en mode Waouh, Fourbelin, c'est mon Pokémon préféré de la génération. Euh, donc ce sera forcément du top 5 pour lui. Euh, je ne sais pas encore qui va l'accompagner. Euh, Angoliath, bon, j'aime moins son design. Mais euh, belle famille malgré tout. Ensuite, alors certes, j'ai pas inclus les formes de Galar, mais je vais quand même euh, rentrer euh, Ixon. Euh, suivi de euh, Berserkat, Corayome, Palartichot, Monsieur Glaquette, et tu t'es écrit, comme ça on aura fait le tour des évolutions euh, issues des formes de Galar. Alors, Ixon, pour moi, c'est vraiment horrible. Ce Pokémon n'existe que parce qu'ils vous ont voulu faire un Pokémon des sbires de la Timiel. Il n'existe que pour cette raison. Il n'y a aucune exagération dans ce que je dis. Il n'existe que pour ça. Et ça, ça me dérange. Euh, Berserk 4 Bon pff, je pense que c'est quand même sans âme hein. J'ai beau être supporter de cette merde de camp Et c'est pas un plaisir euh, tous les jours Mais pourtant Un Pokémon Viking je... Bon est... il est vraiment Pas beau, pas utile Pourquoi faudrait il faudrait qu'il vienne de Miaus Pourquoi ont-ils fait ça Pourquoi, pourquoi, pourquoi J'ai envie de le mettre en horrible en fait Non je vais le mettre en horrible en fait Je vais le mettre en horrible parce que je le pense non, vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Sans déconner, ce Pokémon, c'est pas possible. Non, franchement, c'est pas... Je, je peux pas cautionner ça. Je peux vraiment pas cautionner ça. Ensuite, Corayome. Je pense un peu la même chose. Pourquoi ont-ils fait ça Enfin, je, je ne vois pas. Pourquoi Ça, c'est du remplissage. Ils il voulaient vraiment faire un milliard de... Enfin, ils voulaient faire des... Des formes galards avec plein de types différents, j'imagine. Mais pourtant, ils ont fait du TT qui, qui est toujours spectre. Hein. Je piche pas. Je piche pas. Vous pouvez plaider la cause hein, dans les commentaires, hein, mais... 
Corayum, je, je pige pas. Je vais mettre sans âme, bah, littéralement. Hein, mais... C'est le genre de Pokémon où je ne comprends vraiment, vraiment, vraiment pas. Je fais une petite pause pour m'hydrater. On enchaîne avec Palartichot. Alors, Palartichot, je suis désolé. C'est horrible. Enfin, non, c'est sans âme. Enfin, c'est sans âme. C'est nul. Hum, c'est pas horrible, mais c'est horrible. Enfin, mais je le classe en horrible quand même. Parce que ils ont déjà fait la vanne. C'est bon, on a compris. Ah, oh, on fait un truc qui est super long. Ah, c'est trop drôle. Vous avez déjà fait Noah de Coco à Lola en 7ème génération. Pourquoi vous recommencez C'est bon, on a compris la vanne, pas besoin de la refaire. C'est... Je, par... Je parais peut-être aigri à dire ça comme ça, mais... Mais c'est la réalité, ils croient qu'on qu a oublié quoi. Tout ça parce que ça va faire des mèmes sur internet. Je vous jure que ce Pokémon existe juste pour que ça fasse des mèmes. C'est vraiment l'idée directrice, hein. je déconne pas, hein. je suis sûr à 100%. Hein. Et moi je punis ça, je ne peux pas accepter. Ensuite, Monsieur Glaquette, était-il nécessaire J'en doute fortement. Monsieur Glaquette... Euh... C'est du remplissage aussi pour moi, hein, franchement. Je vais mettre en sans âme aussi. Euh, je trouve que c'est vraiment... Oh, au final, je me rends compte que les formes de Galar, elles m'auraient peut-être pas agacé si les designs m'avaient plu. Mais vu que c'est pas le cas, bah forcément, je trouve ça d'autant plus agaçant. Enfin, c'est pas les formes Galar, c'est les évolutions des formes Galar, mais bon, vous avez compris l'idée. Euh, ça m'agace d'autant plus euh, que euh, ce surplus soit en plus pas qualitatif, quoi. Pour tu t'es écrit, je vais, être, je vais être quand même moins euh, acerbe que pour euh, ses prédécesseurs dans le deck. Je vais le, le mettre dans le tiers du milieu, je t'ai écrit. C'est peut-être celui qui me dérange le moins, certainement. Crémy et Charmini, le problème c'est que vous avez déjà fait Sucroquin et Cube Canaille. Il faut arrêter de refaire des trucs aussi, euh, qui, qui, enfin, aussi similaires. Oui, aussi similaires, on peut le dire. Oui, 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 clairement. Très clairement. Ou alors dans ce cas-là, faut faire un bête de truc. Mais ça, c'est pas un bête de truc. Je, je peux pas les mettre ailleurs que ici. Pourtant, c'est pas mal fait. Mais c'est déjà fait. Et c'est très agaçant. Euh, Exadron. Ça, c'est peut-être le Pokémon le plus oublié de toute la génération. En tout cas, pour moi, c'est le Pokémon le plus oublié. Euh, Exadron. Euh... Bah après, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Il est en plusieurs parties. Euh... Euh, il est type combat, ils sont solidaires, euh, pourquoi pas oh, Moi je valide. Honnêtement, Exadron, pourquoi pas Ça me paraît étonnant parce que c'est vraiment le genre de design où, où je me dis c'est les trucs chelous de, de génération qui, qui me font dire ⁇ Oh, ça ressemble pas à un Pokémon euh, !⁇ Mais... Euh... Non, franchement, Exadron, je valide. Pourquoi pas Mais j'avais un peu oublié son existence, honnêtement. Euh, voir, voir beaucoup, parce qu'au final, c'est pas forcément des Pokémon oubliés. Genre Gorythmic et Nigosier, ils sont pas du tout oubliés, hein, très clairement. Euh, bon, tu t'es écrit quand même, oui. Euh, ensuite, Watapik. Euh... Alors, oursin, non, ils ont pas déjà fait Quidditch, c'est pas un oursin. Euh, Watapik, franchement, franchement, c'est réussi. On prend un oursin, mais on rajoute un petit truc. Un type électrique pour un oursin, c'est marrant. Bon, après, il a pas le type O. Euh... Why not Franchement, pourquoi pas Watapik, j'aime bien. J'aime franchement. Donc, ça va de la tire fantastique. Ensuite, Frissoni et Belle de Neige. Donc là, bien sûr, ils ont voulu faire le premier Pokémon, enfin la première famille de Pokémon, Insecte Glace. Et là, c'est très réussi pour un double type exclusif, inédit plutôt. Euh, c'est vraiment bien fait, Frissoni. Je pense que tout le, monde, tout le monde aime le Pokémon, très rigolo, très mignon. Et euh, Belle de Neige pour un Pokémon Insecte et Glace. Ils ne pouvaient pas vraiment faire mieux, hein, franchement. Hein. Belle... Euh... Belle réussite, faut que j'arrête d'utiliser ce mot, hein. je le répète beaucoup trop souvent. Ensuite, Dolman. Euh, alors, c'est pas parce que je suis normand que j'aime pas les Dolmen, mais euh, pourquoi Pourquoi fallait. Était-ce nécessaire d'animer. Enfin, j'aurais trouvé ça plutôt logique qu'ils fassent un truc Roche Spectre et qu'ils en fassent un truc un peu nocturne, genre. Euh... Tu peux les rencontrer que la nuit en interagissant avec, et le jour, euh, t'interagis avec, tu vois trois points de suspension, et euh, t'as un message du jeu euh, qui te fait dire, qui te dit, euh, euh, je crois qu'il a bougé, ou un truc comme ça, tu vois. Mais là, non, ils vont même pas au bout du truc, et je trouve que c'est un gros gâchis, hein, quitte, à, quitte à partir de ça, il fallait en faire quelque chose, et je trouve qu'ils n'en font rien, donc le poké est in deal dans le dex, euh, sans amour horrible, non, je vais même le mettre en horrible, franchement. Hein. Ah non, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Ensuite, Becca Glaçon. 
pas grand chose à dire. Il est rigolo, mais est... ça, honnêtement, je trouve que c'est pas un Pokémon. C'est rare que je dise ça, mais pour moi, ça, je trouve que c'est pas un Pokémon. Je vais mettre en oublié, quand même, parce que l'idée est pas idiote, mais euh, je peux pas mettre plus que ça. Hein. Clairement, j'aurais pu mettre en dessous. Hein. J'aurais pas mis au-dessus, en dessous peut-être. Genre... Un autre jour, j'aurais peut-être mis en sans âme, c'est possible. Euh, oui, mais Sire, pff, totalement sans âme. En plus, il est insupportable euh, dans la méta. Euh, il permet euh, aux hyperophones d'être viables et c'est insupportable, vraiment. Euh, mais bref, il faut pas en tenir compte. Non, mais malgré ça, il faut avouer que, bon... <rire> Qui pense que Oui, mais Sire est un Pokémon sympa <rire> Tout le monde s'en branle de son design, tout le monde s'en fout, non vraiment. Sans âme, ah ouais, c'est vraiment un nombre du tiers qui lui correspond vraiment. Morpeko, Morpeko, je vais sévir très lourdement. Morpeko. Alors, qu'il fasse une souris électrique, enfin un rongeur électrique, avec un, une forme alternative, parce que, ah oui, bah quand on veut forcer à ce que les gens aiment le poké, on va faire une forme alternative. Eh bien, euh, c'est tombé là-dessus. Sauf que... Pourquoi ce truc ressemble à ce point à un Pikachu Pourquoi Quel... Non Quelle est la backstory Non, 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 non Bon, autant que Mimiki, il copie Pikachu parce que Pikachu est un Pokémon... Euh, euh, enfin, parce que du coup, il peut s'approcher plus facilement de des autres Pokémon ou des, ou des humains. Je, je peux comprendre, et même si ça m'énerve, parce que ça fait du spam Pikachu tout, tout le temps partout. Mais là Là, c'est vraiment la fois de trop, quoi. Donc, Morpeko, je, je suis obligé de punir... Il fallait pas faire ça. Morpeko, je le mets en horrible. Non, non, vraiment. Euh, ensuite, nous avons euh, Petit Elephanto, Teyer et euh, Paché de Raja. Euh, le petit... En vrai, les deux, je vais les valider. Je vais les valider parce que là, on prend un animal. Et euh, alors là, on prend pas tellement un élément. On, on prend un objet qui correspond un peu à, à l'animal dans un certain sens. Et on en fait quelque chose. Là, là on est sur quelque chose d'intéressant. Et je trouve pas que ce soit du remplissage de Dex. Je trouve que c'est une belle idée. Voilà. Donc, euh, je récompense en mettant en validé. Ensuite, des fossiles en mode Monsieur Patate. Euh, je dirais que Hydragla est un petit peu euh, anecdotique. Par contre, je trouve les autres assez drôles. Mais je pense qu'il aurait peut-être pas fallu faire ça. Ils auraient pu trouver d'autres idées pour les fossiles quand même. Euh... Mais il y a un mec dans la salle de réunion, il, il, il a dit « Les gars, j'ai une idée, on va faire plusieurs fossiles différents et en les combinant, ça va faire des pokés euh, différents. » En vrai, bravo mec pour avoir pensé à ça. Ou oh, mec, enfin peu importe, à la personne. Hein. Hum, après, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais c'est vrai que ils sont assez rigolos, les enfin, ah, euh, Dracozolt et euh, Hydragon, en étant euh, découpés comme ça. Et euh, Arctozolt. Avec, euh, avec sa goutte au nez, euh, euh, tu sens qu'il n'est pas dans son élément. C'est plutôt bien foutu, euh, honnêtement. Euh, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, nous avons Duralugon. En français, c'est avec un G, c'est ça. Euh, Duralugon, euh, bon, euh, annoncé comme étant le rival Tyrannosynif. Bon, compétitivement, il lui arrive pas vraiment à la cheville, même s'il était bon hein, pendant un moment. Euh, Duralugon... Euh... Duralugon il fait rêver personne, mais c'est pas un Pokémon raté pour autant. En tout cas je le considère pas comme ça. Je vais mettre au, dans le tiers du milieu, tout simplement. C'est ce qui me paraît le plus raisonnable. Ensuite nous avons le petit, euh, euh, je sais pas comment il s'appelle le petit, ensuite disparaît-il et lance rien. Euh, très belle famille, plutôt réussi pour ce double type dragon spectre. Euh, c'est ça qui se rend transparent, euh, lance rien euh, pour... Euh, tiré discrètement, ouais, 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 ça passe, ça marche, ça fonctionne, le double type fonctionne avec le dien, là, euh, j'aime bien, et euh, je fais plus que valider. On est sur la fin, puisqu'on arrive sur les légendaires, avec euh, Zacian, pour commencer, alors c'est vrai que quand on les a découverts, Zacian et Zamazenta, on était un petit peu euh, circonspect, et euh, maintenant on est très très habitué, en tout cas moi je suis très habitué forcément avec euh, les compétitions, euh, Zacian, euh... ah, c'est dur à dire, hein. C'est dur à dire. Le truc, c'est que je pense qu'on va arriver à un moment où les légendaires, ça va devenir... Enfin, niveau lore, ça va juste être... Ouais, euh, bah voilà, euh, 
il y a telle histoire dans le passé, du coup ça justifie l'existence d'un Pokémon légendaire. Par contre, ça t'explique, ça t'explique pas pourquoi à l'époque il existait déjà. Enfin, euh, les origin stories seront toujours euh, très très écourtées. En tout cas, c'est le cas pour acheter des Amazon je trouve. Euh, et ça, je trouve ça dommage. Il n'y a plus vraiment d'histoire sur les légendaires et c'est plus vraiment. Bon, je pense que c'est toujours possible. Hein. Euh, mais en tout cas, Zashian, pour conclure, je vais le mettre en. C'est dur hein, de classer là. Zashian, je vais le mettre en. En validé. Est-ce que je valide quand même Franchement, je peux pas mettre en validé parce que les légendaires sont souvent bien classés. Et c'est tellement pas aussi intéressant que des légendaires de plein de générations. Pour cette raison, je vais mettre dans le tiers du milieu. Et Zamazenta également. Voilà. Ensuite, Eternatos. Alors, Eternatos, je ne peux que le mettre dans le tiers du milieu, je pense. Parce que le, l'idée du Poké est trop précise. C'est trop particulier pour le mettre où que ce soit ailleurs. Euh, j'aurais peut-être pu le mettre en validé. Mais c'est too much. C'est too much. Là, on est sur un truc où je me dis... Il aurait fallu que ça soit un boss. Qu'il ait des bien meilleures stats. Ou alors qu'il reste dans l'Eternal Max, quoi. Euh... Non, non, ce truc n'aurait pas dû... Enfin, de... Ils ont raté l'occasion de faire un Pokémon qui soit uniquement un boss. Bon, enfin, s'il y a Eternal Max qui, techniquement, est juste un boss, mais bref. Euh... Je ne peux que mettre au tiers du milieu. Je suis désolé, je ne peux pas mettre ailleurs. Enfin, désolé. Je ne suis pas désolé, mais voilà. Voilà ce que je ressens. Ensuite, Huchours et euh, Chifours. Un ours qui fait du karaté, ou du point de fou, plutôt. Allez, je valide, je valide. C'était pas difficile de faire un truc marrant avec ça, je trouve. Et euh, Chifour, je vais le valider également. Euh, pour Zarud, alors lui, il est bien oublié, je pense. Quoique, peut-être pas forcément, parce qu'il y a un film quand même avec lui. Que je n'ai toujours pas vu, je crois, d'ailleurs. Euh, Zarud, je vais le mettre... Pff, Zarud, tout le monde s'en fout, quoi. Hein. Il est type ténèbres juste parce que c'est un singe. J'ai failli rajouter quelque chose, mais ça allait être clippé et je vais pas me faire avoir. Euh, par rapport à sa couleur, vous aurez compris. Euh, du coup, Zarud. Zarud, tout le monde s'en fout de Zarud. Hein. C'est pas très intéressant. Hein. Je vais te mettre au milieu. Ouais, je vais te mettre au milieu. C'est pas raté. C'est pas raté, on peut pas dire ça. J'aurais peut-être... Ce serait peut-être exagéré de le mettre en négatif quand même. Donc je vais le mettre dans le tiers du milieu. Euh, comme euh, tous les légendaires jusqu'ici. Presque. Euh, pas Chifours. Euh, ensuite, Régileki et Régidrago. Alors, Régileki, je trouve que pour un golem électrique, c'est vraiment bien fait. Régidrago, je suis moins fan. Euh, par contre, il n'aurait jamais dû exister. Pourquoi, bordel, existe-t-il Moi, j'ai peur qu'ils, nous en refont, qu'ils, nous, qu'ils en refassent des nouveaux. <rire> J'ai vraiment très très peur de ça. Euh, Régie et Leki, je vais le mettre. Euh, je vais le mettre. Euh... Franchement, j'ai envie de punir ça. Je vais mettre en horrible. Parce que je punis. Je punis cette euh, très mauvaise idée. Tout ça parce qu'il voulait euh, faire des légendaires en plus. Et en plus, Régie et Leki, euh, compétitivement, son existence est un problème. Hein, on va pas se mentir, euh, il devrait pas euh, exister. Hein. Euh, c'est pas normal de pouvoir tout dépasser, enfin de passer quasiment tout le dex, euh... tout le dex boosté à plus 1 en vitesse, ça m'énerve. Ensuite, euh, Blizzard et Spectre Val. Tout ça pour faire un poké avec des fusions, ils se sont dit, ah oh, bah oui, il faudrait peut-être des fusions en midi parce qu'on a fait des fusions dans les générations d'avant. Ça m'énerve, ça m'énerve tellement. Euh... Non, non, non. Ils sont, ils sont pas mal faits hein, pour ce que c'est, mais... Moi, je, je punis... Euh... Oh, Spectre Val, en vrai, je le trouve sympa. Hein. Et Blizzard, je le trouve pas moche. Hein. Je vais le mettre en oublié, mais putain, tous les légendaires arrivent là-dedans, du coup. Euh, je vais les mettre là. Silver Roi, je le trouve réussi, mais ça aurait pu être un Pokémon fabuleux avec une histoire dans un DLC et euh, ils étaient pas obligés de, de lui mettre des, des, des fusions quoi, il n'y a pas besoin de ça pour qu'il ait une histoire. Ils sont obligés de faire 450 Pokémon et de dire « Ouais bah à l'époque, il euh, y a 1000 ans, euh, il s'est passé ça, du coup il y a lui. » Et c'est chiant, euh, c'est chiant parce que maintenant, je, je, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir que ça pour les prochains légendaires, j'en ai vraiment peur. J'en ai vraiment, vraiment peur. Euh, pourquoi il y a un deuxième Zarude là il a une forme alternative, je suis même pas au courant. Ah non, non, j'ai fait le tour. Hein. J'ai vraiment fait le tour. 
de cette tier list de 8 e génération. Je dézoome pour que vous puissiez euh, tout voir. Voilà. Euh, attendez, le top 5, le top 5. Oulala, là là là, on n'a pas terminé. Le top 5. Euh, tu, 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 le top 5, je vais rajouter. Euh, je vais rajouter les Argus. Je vais rajouter Scolosan. Ouais, ouais, ouais. Je vais rajouter. Euh, du coup, il est là. Je vais rajouter. C'est Fantir, lui, en français. Mais euh, bref. Euh, je vais rajouter Flambino. J'étais trop, trop, trop hypé quand je l'ai découvert. Donc, je me suis bien fait climatiser en voyant euh, Pierre au but. Et en dernier, je vais mettre. J'ai envie de mettre Arrosar. C'est dingue, hein. Oh non, je vais pas remettre un Pokémon de cette famille. Euh... Je vais mettre euh... Dispareptile, qui est vraiment marrant. Allez. Allez, ça part là-dessus. C'était lui au Corvaius. On va faire comme ça. Voilà pour cette tier liste de la 8 e génération. Je ferai peut-être une tier liste de toutes les formes alternatives. Ça va être bordélique hein, de, de faire ça. Puis les points de comparaison vont être un petit peu, un petit peu bizarres entre les méga, les gigamax, les formes Alola, etc. Ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à plaider la cause d'un Pokémon dans les commentaires. À laisser un pouce bleu, bien sûr, dans le respect des êtres humains. Je ne sais pas si j'en ai parlé au début de la vidéo. C'est possible, en même temps, c'était long, donc j'ai peut-être oublié. Quoi qu'il en soit, voilà, petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas fait. Il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne et je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description, évidemment. Donc, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.